जनता कर्फ्यू जो नाफिज किया है पूरे भारत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो शाहीन बाग वालों ने उसका पालन करते हुए लॉकडाउन का ऐलान किया है और उसके बावजूद यहाँ पर अभी उधर बैरिगेड के उस तरफ जा करके देखा तो वहाँ पेट्रोल बम फेंका गया था और आग लगी थी अभी वो आग राख की शक्ल इख्तियार कर लिया है उस बारे में आप क्या कहेंगे दिल्ली पुलिस को या फिर देश के जनता को जी हमने तो पूरे आ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया हमारे यहाँ एस एच साहब ने हमसे अपील की तो हमने उनकी सारी बातों का ख्याल रखा गया है और यहाँ से हमने पांच महिला बैठाई रखी हैं ठीक है थीके? तो अब उसके बावजूद हमारे साथ ये हुआ कि यहाँ पेट्रोल बम मारा गया उनका तो इरादा ये था कि हमारे पंडाल में पेट्रोल बम मारते वो पर उनको बैरिकेड की वजह से वो अंदर नहीं आ पाए और पुलिस ने हमें वो इतनी सेफ्टी नहीं दी जो उनको देनी चाहिए थी तो वो उसके क्यों अंदर आ गए इस तरह के लोग तो आप यहाँ पर लोगों ने किसी ने देखा उन्हें कौन लोग थे वो नहीं वो तो वो तो मार के निकल गए हम नहीं देख पाए उनको शक्ल हम उनकी नहीं देख पाए इंटर अंदर उन्होंने क्रिस हॉस्पिटल है उस पर भी मारा अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं देखा उन लोगों ने और उन्होंने मारा उसके बाद वहाँ पे कुछ लोगों ने पहचाना है तो उसे जो है वो लोग उनको भी वहाँ पे थाने में बैठा लिया है आप पहले तो अपना नाम बताए मेरा नाम प्रकाश देवी है ये थोड़ा पीछे करें आप हाँ तो आप ये बताएं कि शाहीन बाग में ये जनता कर्फ्यू का पालन करते हुए यहाँ पर लॉकडाउन किया गया है और अभी बैरिगेड के उस तरफ गया था वहाँ पर जो है कुछ लोगों का कहना था कि वहाँ पर देखा भी कि वहाँ पेट्रोल बम फेंका गया था आग लगी थी वो आग राख बन चुका है और उस बारे में आप क्या कहेंगे प्रशासन से या देश की जनता से देखिए मैं प्रशासन से बोलूँगी कि एक तरफ मोदी जी बोले कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अब घरों में बंद हो जाए और हमने इस जनता कर्फ्यू का समर्थन किया और समर्थन करते समय हम लोगों ने यहाँ से पाँच महिला को बैठाया और बाकी विरोध स्वरूप हमें चपे यहाँ रखी गई है क्योंकि ताकि हमारा प्रोटेस्ट चलता रहे जब हम लोग इसको पालन कर रहे हैं ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर बम से को जो फेंका गया जो हमें दहशत पैदा करने के लिए वो हमारी आंखों के सामने हुआ मैं ठीक इसी जगह बैठी हुई थी अचानक एक धमाके की आवाज़ आई हमने वहाँ जाके देखा तो धुआं और आग अच्छा उस वक्त आप यही थी अच्छा तो आप तो बताएं फिर क्या हुआ था उस वक्त कैसा माहौल था यहाँ पर यहाँ पर ठीक ऐसे ही बैठे हुए थे हम लोग बहुत शांति मोदी तरीके से पाँच महिलाएं बैठी हुई थी और बाहर कुछ वॉलेंटियर्स हमारे उधर थे अलग अब वो भी बहुत अलग अलग थे अचानक से धमाका हुआ हमने सोचा कि शायद खंबे में आग लग गई है क्योंकि एकदम इतना सारा धुआं और इतना सारा आग थी तो हमें हम यही सोचते थे कि, कि शायद खंबे में आगे बदबू भी कुछ आ रही थी इसी बीच में देखा कि वॉलेंटियर्स भागने लगे और वॉलेंटियर्स ने खुद जाकर उस आग को भुजाया इसी थोड़ी देर तभी तुरंत थी कुछ सेकंड्स के बाद ही क्रिप्स के पास में आग लगी वो हमने नहीं देखा क्योंकि हम लोग यहाँ मौजूद थे यहाँ फायरिंग भी हुई थी कुछ लोगों को कहना कि दो फायरिंग हुई थी जामिया में अच्छा जामिया में फायरिंग हुई थी यहाँ पे दो बम फेंके गए हैं एक यहाँ पर पीछे बैरिकेट पर और एक क्रिप्स के पास लेकिन फायरिंग हुई है जामिया के अंदर यहाँ फायरिंग नहीं हुई है तो आप देश के जनता से क्या कहेंगे आखिर शाहीन बाग में लॉकडाउन किया है यहाँ पर तो सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं किए गए आप कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन से प्रशासन से हम ये बोलेंगे कि हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से मूवमेंट चल रहा है नाइन्टी नाइन डेज आज हो गए हैं और कि यहाँ से किसी भी तरह की ऐसी घटना नहीं हुई है जो कि ऐसी हो कि जो गलत संदेश दे तो प्रशासन से बोलेंगे जब हम अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी कि आप हमारी सिक्योरिटी दें हमारी सिक्योरिटी करें पुलिस के बिल्कुल पास में रह ये बम धमाका हो जाता है तो पुलिस क्या कर रही थी उन्होंने क्यों नहीं किया गया देश की जनता से हम अपील करेंगे कि देश की जनता इसमें सहयोग दे इस आंदोलन को चलाने में भी और साथ साथ कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें भी अपना सहयोग दे ये मंच बिल्कुल खाली है फिर भी ये पेट्रोल बम यहाँ फेंका गया है तो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से कुछ कहेंगे आप जी हम बोलेंगे कि जिस तरह से ये ये कंडीशन जो पैदा हुई समाज के अंदर उसमें जो मेजर्स आपने लिए मेजर्स और ज़्यादा लेने चाहिए थे जो जाँच के लिए जो अस्पताल है वो बहुत कम है और जो जांच होनी चाहिए फ्री में होनी चाहिए अस्पताल ज़्यादा खुलने चाहिए थे जांच के लिए और जो लोग बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको वहीं पर रोककर उनकी जांच होनी चाहिए थी उनको आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए था साथ ही साथ जो उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन कर दिया गया है आप ये सोचिए कि जो रोज़ खाता है रोज़ कमाता है रोज़ खाता है उसकी उसके लिए क्या होगा और जो असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर हैं उनको पूरा आपने बंद कर दिया गया है फैक्ट्री तो वो कैसे अपना घर चलाएगा नहीं मैं क्यों लॉकडाउन शाहीन बाग की बात कीजिए मैं शाहीन बाग की बात कर रहा था शाहीन बाग में लॉकडाउन किया गया उसके बावजूद पेट्रोल बम फेंका गया इस इस बारे में गृह मंत्री प्रधानमंत्री से क्या कहेंगे आप हम उनसे हम उनसे यही बोले कि जिस तरह से हमने इस जनता कर्फ्यू को सहयोग दिया और ये एक जिम्मेदारी भी थी हमारी तो हम उनसे ये बोलेंगे कि कम से कम
तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन है और ये पुलिस तो जान रहे हैं पुलिस क्या कर रही पुलिस हम लोग सेफ्टी में जब खड़ी है तो पुलिस क्या कर रही बिल्कुल ये जो हुआ है बम फेंका गया पुलिस पास में थी और सारे लोग जा फेंका गया पुलिस पेट्रोल बम जो फेंका गया हाँ। कस के धमाका हुआ है अच्छा अच्छा तो हम लोग तो उस वक्त पुलिस यहाँ नहीं थी क्या नहीं पुलिस वहाँ थी जैसे वो आप ब्रेकर के उधर में पुलिस अच्छा अच्छा जो जो बम फेंका गया वो पकड़े गए या फिर वो फरार हो गए नहीं पकड़े गए वो पक, पकड़े नहीं गए पुलिस यहाँ पर मौजूद थी बैरिगेड के उस तरफ उसके बावजूद वो फरार हो गए और इधर हम लोग जब आवाज हुआ धमाका हुआ कस के जैसे बहुत जोर से बम फूटा वैसे तो हम सारे लोग तकने लगे किधर से आवाज आ रही तो धुआं और आग जलने लगा जब तक नहीं ऐसे इधर से बच्चे सब लड़के सब दौड़े दौड़े गए सब देखने के लिए कि यहाँ से मीडिया वाला भी इसमें कुछ थे मीडिया वाला भी दौड़े दौड़ गए ब्रेकर टप करके फान करके गए और लड़के भी गए फिर ये आग बुझाने वाला जो था लेके ले जाके आग बुझाए फिर दो पुलिस वाले आए देख करके चले गए बाकी उनके फिर टीम पुलिस की टीम आई फिर हम लोग पुलिस के पास गए कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं आप लोग के होते भर में हम जनता पे पुलिस ने क्या जवाब दिया आपको पुलिस ने बोला कि हम कार्रवाई करें हम ढूंढ रहे हैं कौन ये काम